সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের আলোচনার বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের জ্যামিতি অংশের সম্পাদ্য চার আজকে আমি দেখাবো রোলার কম্পাসের যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটা আছে সেটা তো দেখো সম্পাদ্য চারটা কি ছিল একটি সরল রেখার নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে একটি লম্ব আঁক তো দেখো কথা মতো প্রথমেই আমরা যা দেয়া আছে সেগুলো এঁকে নিই প্রথমেই বলেছে একটা সরল রেখা তো দেখো এভাবে স্কেলটা সেট করে প্রথমে একটা সরল রেখা এঁকে নিচ্ছি এই যে সরল রেখা এঁকে নিয়েছি সরল রেখার উপর নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে আমি একটা বিন্দু নির্দিষ্ট করলাম নাম দিলাম পি তাহলে পি বিন্দুতে লম্ব আঁকতে হবে এখন দেখো অঙ্কনের বিবরণ কিভাবে লিখতে হয় তোমরা জানো যেটাই আঁকবা স্টেপ বাই স্টেপ সেটারই বরণ অঙ্কনের বিবরণ কখনো এটা মুখস্থ করতে যাবে না ঠিক আছে জাস্ট আঁকাটা ফলো করবা কিভাবে এঁকেছ সেটারই বর্ণন একদম স্টেপ বাই স্টেপ তো দেখো এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে পিকে কেন্দ্র করে পিকে কেন্দ্র করে মানে হচ্ছে এই যে ফোটাটা আছে এই ফোটার মধ্যে সরু অংশটা লেখে পিকে কেন্দ্র করে যে কোনো বেসার্ধ নিয়ে একটু বৃত্ত চাপা আঁকো ঠিক আছে এই যে এরকম যে কোনো বেসার্ধ নিয়ে একটু বড় করে বৃত্ত চাপটা আঁকবে আর এই জিনিসটা আর চেঞ্জ করবে না ঠিক আছে এই যে বেসার্ধটা এটা আর চেঞ্জ করবে না কারণ এখানে এটা অনেকবার লাগবে এই জন্য খুব সাবধান থাকতে হবে তো দেখো পিকে কেন্দ্র করে যে কোনো বেসার্ধ নিয়ে একটু বৃত্ত চাপ এঁকে ফেললাম এখন দেখো বৃত্ত চাপটা মনে করো মনে করো কি এ বিরা কি বলবো মনে করো কি শেষে সি বিন্দুতে শেষ করেছে আর এটা ছিল এ বি সরল রেখা ঠিক আছে পি বিন্দুতে পিককে কেন্দ্র করে যে কোনো বেসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপাকে যা এ বিরেখাকে সি বিন্দুতে ছেদ করেছে এখন দেখো নতুন আমরা বিন্দু পেলাম কি সি তার মানে এখন এই বিন্দুটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এখন দেখো সিকে কেন্দ্র করে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে ঠিক আছে সিকে কেন্দ্র করে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে আর একটি বৃত্ত চাপ আঁকবো ঠিক আছে তাহলে বৃত্ত চাপটা আগের বৃত্ত চাপটাকে মনে করো ডি বিন্দুতে ছেদ করেছে আবার কি করব এই ডিকে কেন্দ্র করে ডিকে কেন্দ্র করে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে আরেকটি বৃত্ত চাপ আঁকবো বৃত্ত চাপটা প্রথম বৃত্ত চাপকে মনে করো ই বিন্দুতে ছেদ করেছে এবার আমরা এই যে দুটা বিন্দু পেলাম পাশাপাশি এই দুটো বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওই একই বেসার্ধ নিয়ে বৃত্ত চাপ আঁকবো ঠিক আছে এই যে দেখো নতুন যে দুটা বিন্দু পালাম সেই দুটো বিন্দুকে কেন্দ্র করেই একই পাশে দুটো বৃত্ত চাপ এঁকে নিলাম এইবার মনে করো বৃত্ত চাপ দুটো পরস্পরকে কিউ বিন্দুতে ছেদ করেছে এইবার আমরা দেখো নতুন আরেকটা বিন্দু পেলাম সেটা হচ্ছে কিউ তাহলে এবার কি করতে হবে পি আর কিউ যোগ করে নিতে হবে পি কিউ যোগ করি তাহলে পি কিউ রেখায় এ বি রেখার উপর লম্ব তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এইভাবে লিখতে পারি কিউ পি লম্ব এ বি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সবাই কিভাবে এই জ্যামিতিটা আঁকতে হবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ বর্ণনা করতে হবে যেটাই আঁকবা সেটারই বিবরণ এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ করে হ্যাঁ সুন্দর করে লিখে দেবে এই পর্যন্তই ছিল আমার আজকের আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে